uh, wa Kenya na dunia mzima mahali popote muko uh, Mungu abariki sana na watende mambo mema tena zaidi uh, majina yangu ni Reverend Simon Jeroge Mutsogo na nimeokoka Kristo Yesu ni Bwana amenirida na amenihifadhi kwa wema wake Ah uh, mimi nafurahia Mungu sababu ya mawake ambaye aliniita. Nimutumikie na nimfanyie kazi masiku yote niko duniani. Ah uh, masiku ivike mimi niende kwake nikapumzike. Ah uh, na nipate furaha ya milele. Ah uh, kwa hivyo Mungu abariki sana na azidi kuonekania. Niko hapa Mero na niko na wiki mbili. Ah uh, ndio zinaelekea. Nilikuja hapa tarehe 15 a uh, ilikuwa tuesday ambaye ni mwezi wa 11 tarehe 15 mwezi wa 11 uh, na na huu mwaka wa 2022 niko hapa ile wiki mbili naelekea hapa Meru uh, niko ile inaitwa Antwalimata Antwalimata iko ankami Antwalimata ni za brokishon Ah, uh, uh, ni location na iko ndani ya Meru County. Ni vizuri kuelewa hivyo. Na niko pia ndani ya Tigania East, Tigania East Constituency. Uh, nimekuwa hapa na nimekuja mara mingi mimi sio mara yako ya kwanza. Nimekuja kuja hapa sana mara nyingi. Na mpaka nikakuja huduma na roho tusafi kwa watu, kwa mama za watu na kwa maisha ya watu. Nikiletwa tu na familia fulani ambao ni familia zinapenda Mungu pale Nairobi na wakanileta mara nyingi nyingi hapa pande hii. Uh, mara ya nne Mungu akaona ni vyema anilipe na kanisa. Na kanisa ile katafutwa na watu mpaka horo ikapatikana na nikafugua kanisa mimi hapa ndo walimata. Ah uh, nyabonwa hapa area hii nyankamia ah uh, mkwamu anto idenge hapo wote na watu wote wa Ntwalimata uh, kanisa iko pale tu kwa Jorua Jackson Jackson ya kwa Jorua hapo tu kwa Jackson kanisa iko hapo ambayo ni Emmanuel Breakthrough Gospel Ministry na boy na sisi kuendelea vyema niko hapa kwa revival nimekuwa na revival ya wiki mbili na ilisa jana Friday na niko hapa tu leo Saturday nimetulia tu mimi nikikojea ibada ya keso Sunday hapa tu na tena niondoke mandi nielekee shughuli zingine na nikaelekea na kazi zingine ya Bwana ambayo nime na inanikochea kule headquarter na Robi Githurai na ninashukuru Mwenyezi Mungu. Ah tuko na mchungaji wetu hapa ambaye atakuwa na hili shina na tazidi kuendelea nalo ambaye ni mchungaji Evangelist ni Evangelist ah Susan Wairimu Ashira Susan Wairimu Ashira Uh, diabao atakuwa ile hii utamuona pia kwa mitandao amekuwa hapa na tumekuwa na yeye utamuona kwa mitandao yetu ya YouTube na Facebook akiwa anaendelea na kazi jema ya Jehova kwa hivyo mimi nashukuru Mungu ni sababu yako mtu wa Mungu uh, kuzidi kutusikiliza na kuzidi kututazama uh, Mungu akubariki ima hubiri pia tawafikia unda wa Mungu ukifika by next week wednesday tuesday ama monday pare tuesday wednesday mahubiri ni mingi hapa ambao imerekodiwa na itakufikia na itakufaidi tena zaidi na Mungu ataweza kukubariki sana na kukutendea mambo ambayo ni ajabu uh, leo ni saturday tarehe 26 mwezi wa 11 mwaka wa 2022 ah uh, kesho ni tarehe 27 na i think so na ndivyo kuko Uh, kwa hivyo mimi naondoka hapa tarehe 28 mimi nielekee pande hiyo nao hili shina liacho likielelea pia nikapande zingine nyingi mimi mwito wangu ni wa kupanda makanisa ama church planter and i'm the founder of this church of Emmanuel Brigru Gospel Ministry na ninashukuru Mwenyezi Mungu kwa hayo kwa hivyo awabariki sana watende mambo mema na makuu tena zaidi uh, ukienda kwa mitandao yetu pia utatuona kure ni YouTube ingia kwa YouTube ah uh, wedet Refred Simon Joroge M Refred Simon Joroge M Refred Simon Joroge M ama motogo M hiyo nimeikata ni motogo 
Odu sasa ni naitamuka M. Lebre same on jiroge. M. Ama mo to wo. M. M. U. T. U. G. U. M. U. T. U. G. U. Nisababu pia referent same on jiroge. Bao. Wakone yu majina niwegi. Uh, niwegi sana. Referent same on jiroge. Niwegi. Na kini yangu pare mwisho ni. E, pia ukieka kwa M. Takuta sauti yangu. Takuta uso yangu iko pale na pia Mungu anazidi kuwa mwema nimesema ni Simon Joroge Mutugo hii nimezaliwa Kanyoni mimi Simon Joroge Mutugo wa Kanyoni 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 ni village ah iko pale Kanyoni Kanyoni iko gisagi gisagi ya Kanyoni hii ile ile mtaani imetoka inaitwa gisagi ya Kanyoni Ah, uh, ukifika pale ukienda na jia ya koe, hii kutoka Dhika Jomoko, hiyo ndio jia kwetu. Jomoko ukielekea Gatokoyo, ukielekea Mangu, ukielekea Igania, ukielekea Karuri, Kamwangi, Kajuku, Vea, Kafaligito. Ukifika Kanyoni uko nyumbani. Kanyoni ndio poroti ya bao niliishi kuni nini ni, nilijua ni, ni, ni nikiwa pande hiyo ya kwetu nyumbani ile masiku nilizoea kuwa huko na ninapenda watu wa Kanyoni na iko Gatundu North ton constituency iko Gatundu North na iko Kiambu County mimi ni Simon Joroge wa hiyo area nimezaliwa pale lakini Mungu akataka nikahubiri pande ya Gedhorai uh, pale Mwihoko uh, ukivika Mwihoko niko pale Mwihoko ukiulizia kanza ya Pasa jiroge mwihoko, utareto hadi daga matu stage. Ukiwa gedhurai, zini pale tu uh, Kazmat 45. Iniko 45, hapo nje. Utakuta kuna gali zina bebe hapo nje. Uh, gali dogo sa ile za 14 zita, za 11, za 8, saba, hivyo. Kuna gali zina edaka, ukiwa hapo unapata gali pale gedhurai 45, hapo nje. Kuna gali zina beba kuerekeza watu daga matu. Tawukuta kuna kibau, kimekerewa juu ya magali, kimeandikuwa daga matu, bada hiyo gali, kifika stage. Iyo uh, kanisa hiko hapo, kubwa sana, Emmanuel Breakthrough Gospel Ministry. Na diyo headquarter ya kanza zote ya bazo ni za Emmanueli. Abazo tukonazo, hiyo diyo headquarter yake. Na kanisa zetu ni nyingi tukonazo, tunazidi kusufugua. Niko na miakabini na miasikadha mimi, kutoka hii ministry ya nzie. Na... Nimeona mungu akuwa mwema. Tuko na branch tuko nao pale Kanyoni. Kanyoni tuko na branch. Kanyoni tuko na branch. Uh, ukielekea pale ya Kisiagi ya uh, Kahawa, Coffee Factory. Hapa tu juu kabrowazie mlima kuna maliko na ito West View. Pale ya chini on your left. West View pale ya chini on your left kuna kanisa letu pale Emmanuel Breakthrough Gospel Ministry. Abaya iko chini ya mchungaji sini ya pasta. Uh, James wanyike kigenyi Iko pare hiyo kanisa Pia tunakaniza pare juja Juja ukipanda gari Wereke pare orokarau Orokarau, orokarau Ya, yeah, ya, yeah, orokarau uh, Juja ukipanda pare, pare Karibu na equity Stage hapo, isuka tu gari za Vika Road uh, Kuna hizo gari zinabeba Zinaenda orokarau Ukipanda tu hapo kagari Furani kuna gari zimebaka pare dogo Na dhani zaiti shita Uh, utaweza kushuka pare orokarau buchari On your left kuna kanizo kiko umetoka na juja on your left Kwa umetoka pade zigine on your right Kuna orokarau buchari utapita pade yako ya left Kwa umetoka na juja Kwa hivu kwa umetoka na pade igine igine Utakuta hiyo kanizo utaenda na mkono wa left Wa right Na uereke na hiyo kajia pare tu kwa wajia mahali pasuli sana Kuna kaniza la Emmanuel Breakthrough Gospel Ministry Abaro liko chini ya wa Pastor Christine Pastor Christine nyakeo na dhani hivyo Pastor Christine nyakeo Nina ujua Pastor Christine Liko pare na tunafuraia Pare getuge moranga Ukiwa getuge ulisie Pastor Katogota Wa senior Pastor Katogota Wegu walikuwa na mujua referent Lakini yo referent ye mwenye wali kataa kapisa ni sababu haikuwa mafuta ya mungu di wa mwagiriwe hiyo mafuta Referendi mtu mkupa mtu wa mungu Referendi ya kona kanisa nafaa kuwa nazo diyo hitu ya referendi Na akasema atashuka Sai siyo referendi Ni senior pastor katogota Na tunafureia mungu sababu yake Pare getuge ukifika tu stage 
Ulisi ya kaza limano robo ligurubu spero ministere Ama ulise sinia pasta katogota Kaniza liko pare na tunavuraia mungu Pare mutomo pia tukona kaniza Mutomo pare pare market Pare shopping center Una kaniza lietu hapo wabao liko chini ya pasta uh, Pointed pasta Ni ya pointed pasta uh, Pointed pasta Anaitua pasta miri Anaitua pasta miri Ya ya anaitua pasta miri Akwa pare Na tunafurahia mwenyezi mungu Tunaenda kei gani ya sasa Nikitoka hapa mimi sina mambo ingini naenda kufanya uh, Ispokuwa tuju hapa pia kutuko na shina hapa mero Liko hapa antuwa limata Jackson ya kwa jorwa Hapa ankamia uh, Jackson ya kwa jorwa Liko hapo kanzara imana Rubrigudugu Spero Ministries Liko chini ya Efajerist Efajerist Susan Wairimo Washira Liko pare Na atazidi kuedrea naro Na litazidi kupanuka Kwa hivyo, hivyo divyo mungu anafanya Ani mikitoka hapa januari dio tui Dio diseba tui taisa sasa uh, Tue na kufuka mwaka Takuwa na kanzara zetu zote Na dhani na narawa ya kwa ba Sitakuwa na kesha Ya kufukisha mwaka Na pare ya gedhurai kesa itakuwa kubwa sana pia Pare ya gedhurai headquarter Hapo ni mekuwabia ndaka matu stage opposite garage Kutakuwa na kesa kubwa uh, Mina shukuru mungu zababu Mimi na hitu wa Reverend Jeroge Wenye wananijua Wananijua ni liisi chini ya watu wengine ya bao Awa kutaka niwe na kesa za kufuka mwaka Nilikuwa na vuka mwaka Iyo sade, sade, sade ya mwisho na vuka Sasa ninaenda kesha kuigine Tukua tunafosiwa kuenda kwa nazigine uh, Nachukua gali tu hata kama mkua watano Kaniza ikona watu wegi Unakuta ya kuwaba uh, Haupewi na vazi ya kuwa na kesha kufuka mwaka Tunataka, Tunachukua safari kubwa kuerekea kufuka mwaka uh, Watu wegi sana wananyumwa na vazi Na iyo kanisa mimi siku pewa na mtu Mimi kanisa na hubiri nayo, nobody gave me a charge, hakuna mtu wali nipeaka kanisa, hakuna yeyote, nilitumwa, nikaena nika hubiri sana miaka migi, hubiri ya jiri ya Jehova, tena zaidi, githurai, nika hubiri sana. Kati ukafika wa mungu, wakuodua hiyo kava bawa nilikuwa nayo, na ikaodua wa kabisa na mungu, na kaweza kunipea ikava, na kaweza kunipa jina la kanisa. Bwana Yesu ziviwe. Mimi nilienda kidhurai peke yangu, I went around at kidhurai. Nilienda nikahubiri sana tena zaidi na na nikahubiria watu wakaokoka Yesu wakawa bana kwao. Na finally hiyo kanisa Mungu nikataka kuiondokea kani ya bia kwa sababu hakuna mtu alinipea kanisa ni Mungu mwenyewe alikuwa amenipa kanisa kutoka mwanzo na ilikuwa kafa ya wenyewe iondoke, kafa ya ya Mungu na mimi baki. Na mungu walifanya hivyo, he's a good God, he's a very faithful Jehovah Ata kama siku takiwa mema, ata kama nikiodoka hakuna baraka nilipewa Na mwenye abawa likuwa nafaa kunipea, nilienda kuigina nipakapewa baraka Na nikaweza kusimama, hili shina limefika hapo, halina deni ya mtu Halina deni ya mtu, ata kidogo na ninafurahia mwenyezi mungu uh, zile kanisa tunabiaga ziachwe ni zile za bao umutu wa metumwa mahali Ametewa wa shirika Na awa wa shirika ni mawenyewe e, Ni mzuri kuwerewa hivyo wa chugaji Awa wa shirika ni mawenyewe Ulitumwa mahali Kapewa kwa dodate tuedi Na mchugaji furani Na kufanya pasta wale watu wabaye Ame kusanya ye mwenyewe Haka kupea uwaogoze Iyo ka ewe pasta bao ulipewa wa shirika Na wakua mehubiriwa na pasta mwingine ukapoa wa ogoze Iyo kanisa wakatuwa kutoka huwezi beba mtu Huwezi beba mtu You cannot try Iyo ni kanisa ya mwenyewe Kama unasikia ukiwa pari kuna mwito wako Kuna kori mwingine ukonayo Unayacha tu pari Na unaenda kilomita nyingi sana kuanza yako Unaenda many kilometers Mali unali power almost 200 safari kuenda Diyo sasa mungu wa sikuromu kwa mabo mingi Na sija kuulisa maswari mingi Iyo ni mchukaji wa ina hiyo, anapewa kanisa, anariokoza, na, na anapewa kodo, anapewa kodo wengi wanamfuata Uyo mchukaji sasa anapo wataka kodo katika hili shina Nirazima aache shina na enye wenye venye rilikuwa na ereke bere Lakini kuna mchukaji, abaye, hakuna kodo walipewa na mtu Alienda akahubiri, hivyake, akasanya kodo, 
kiri yake Furani akampea cover akampea cover bila yeye bila kupewa kondona mtu bila kupewa kondona mtu ni yeye mwenyewe alieta kwenye aliyepelekwa na Mungu akasanya kondoo vijana wachana wa mama wazee na akapewa kava sababu alilazima uwe na kava wakati unafikaga hiyo kava inakuondokea unapewa na Mungu your own cover and listen me here Kenyans Mwenye abaye ameanzia kanisa from zero bila mtu na akapewa kafa na mtu na kavunikwa ni vizuri kuelewa ya kwamba kwa wakati inafikaga lule mtu sababu ndani yake kuna ufauda ship na kuna uwazilishaji wa kanisa lazima hii kafa ambayo imevunikwa nao imuondoke na Mungu amuke pe kafa yake ampe kafa yake this is how things go kwa hivyo mimi kama mchukaji joroge nikiwa gedhurai nilienda peke yangu nikahubiri nikafanyia Mungu kazi na mpaka kanisa ikavuguka. Wa mchukaji hakuna mchu wako wachukaji wengine wanakuta wanangangana na mambo. Ni kama amehubiri gedhurai. Gedhurai ujai hubiri wewe. Wewe ujai hubiri gedhurai ndio useme kwa kanisa gedhurai. Gedhurai ni mimi nilihubiri. Eh I am the one who pledge. Ndio sababu maandiko inasema watu wote watatoka katika ile shina wa Israeli watatoka katika ile shina ukisoma Exodus iko pale 1527 watatoka kizimani watatoka nani nasema pale eh, 1527 soma walipita walifika elimu na walipofika elimu uh, wakapaka pale wakasikia wakasikia ni kama wamefika na maadili inasema vizuri at after all 16 verse 1 Exodus ama kutoka 16 verse 1 inasema wote walirudi kuondoka elimu na wakaelekea pale ambazo ni za Jehova. Hakuna mchungaji kwa na uwezo wa kusema kondoo zake ni zake na zio zake. Nobody. Kama hujai hubiri mahali, kama hujai kuwa na kuenda mahali ukahubiri, habari jema. Useme uko na kanisa pale, hapana. Kanisa ziko na wenyewe na utajua ziko na wenyewe sababu kuna mungu mbinguni. Yedhurai kwote limei hubiri mimi, yedhurai kule kwote. I have preached the yedhurai. Watu wa yedhurai wengi wanalijua. Kwa hivyo watu wote nimeihubiria Gedhurai, mko karibu sana Emmanuel. You are very much welcome in Emmanuel. Mko karibu sana ikule Emmanuel Gedhurai na ninawapenda watu wa Jehova na mujisikie mkoa nyumbani mkifika Emmanuel. Elimu walitoka wote, hiyo ndio maneno nilikusomea the other day na sitaacha kukusomea. I will lead to you again ya kwamba kuna hiyo kizima ambacho walipitia wa Israeli na walipopitia uh, mabo ikawa mengine na ilikuwa Exodus kutoka 15 verse 1 uh, 15 verse 27 listen here Kenyans and the whole world ndio mwelewe wenye dunia inaenda uh, kisha wakasafiri kutoka elimu uh, okay kis uh, hmm. ya yeah, ya yeah. 15 kutoka 15 27 wakafikiria elimu walipokuwa na chemichemi 12 na mitende sabini yani wakapaga hapo Karibu na maji walipaga walifika elimu kizimani hiyo wakati huo na hivi ili kuwa ni charge walipokuwa safarini wakitoka Misri wakielekea zao wakakuta kizima kinaitwa elimu na kilikuwa na chemichemi nikakwambia ni vipawa lakini sababu hakikuwa kizima cha kudumu Mungu alikuwa awafipitize tu pale kilikuwa ni kizima cha baraka kwa muda kilikuwa ni cha baraka kwa muda hata kama kilikuwa na chemichemi hizo vipawa na, na vipawa chemichemi chemichemi ni zile vizima huwa ndani yetu vizima hiki pawa na kuhubiria nacho this is a gift from the holy spirit preaching is a gift sio mambo na kusoma sana although i'm a graduate i graduated last year at 19 at the father's house bible college i'm a graduate i'm having i'm a graduate my friend ukienda kwa facebook yangu kuna maritona niko na kofia kubwa na nguo zile kudu ya kudu hivi I graduated with many pupils and many students I graduated 2019 December last year I'm a graduate so uh, ni nimesoma masomo pia duniani about ni bible college na pia ma, I, I have a calling from god I have gift and many I am niko na gift nyingi sana ndani yangu so nataka kusema namna gani chemi chemi zile uh, 12 vipawa eh, na zile kazi ya Jehova na mitende sabini branch hiyo ilikuwa imezaa hiyo elimu ilikuwa na branch zake 
na pia hiyo uh, ni mitede sabini wakapaga hapo na wakapaga hapo karibu na maji kwa hivyo walifika wakapanga na nikakwambia wakafikiria kama wamefika they thought they have arrived walifikiria wamefika but 16 verse 1 mimi sio gaire mambo haiko 16 verse 1 inasema hiyo ni kutoka 16 verse 1 kiza wakasafiri kutoka wakasafiri kutoka elimu na mkutano wote wa Israeli wakafikiria bara ya sini iliyoko kati ya elimu na Sinai so walifika elimu wakapaga pare kwa muda ni sababu elimu mtu anapagaka kwa muda we about uko elimu ya maisha yote ile unapaga hapa unapagaka tu kwa muda unakuaga pare kwa muda dakika ya mwisho elimu kuna kuondoka dakika ya elimu ya mwisho elimu sio kwenu elimu iko na wenyewe elimu iko na wenyewe ambao huliga nayo ambao hizi vipao unaona ndio mungu awaondoe nilikwambia jana nimekuwa nikikwambia hizi mambo hizi hizi chemichemi zilikuwa nzuri kwa muda lakini mungu alijua sitakuja tu kuharibika na kuwa zaraana na kuwa za kutuziana za kuonania vivo na za kutabiriana mabaya mimi si hapa umeenda kanisa mtu wa mungu hizi azoa za roho ambao roho unena na uteremka unena kanisa ya roho ikijanganyika na ikiwa already Mungu ameiondokea inaonaga vivo sana mimi nakumbuka nikiondoka kuingine niliacha kwetu ukionekana vivo bili yani vivo bili kuingine unasikia vivo vinaonekana kanisa yote ambao imechanganyika na ni ya roho ambao ni ya roho nasemekana ni yana nena ndani ikisachanganyika madhabahu ikisaa changanyika ikisaa Mungu akisaaondoka inaonaga vivo inaonaga kuisha kwa mambo na hainaga baraka ya mtu elimu huwezi barikiwa elimu huwezi barikiwa elimu huwezi barikiwa Mungu aliwatoa na akawatoa wote the went all of them wana Israeli ikabaki na wenyewe wenyewe ndio wanafaa kubaki pale waishie pale wa Israeli kazi yao ni kuondoka na nilisema jana nikasema juzi already Mungu ameanza kutoa process ya kutoa wana Israeli katika elimu na wametoka wengi na wametoka wengi na wamesafiri kwenda bara zingine wakafanyie Mungu kazi Bwana Yesu asifiwe sana we kama uko elimu ya maisha na kuambia ukai hapo tena Mungu amekuwa akiniambia kwamba nikwambie ni wakati wa kutoka elimu ni wakati wa kutoa katika kizima kama hicho kizima chenye hakina baraka hakina mazuri ni laana ni matusi mambo hiyo yote uachie wenyewe wa misri wanafanya kadhabia zao si unajua wa misri wale wachubaji wako na umisri ni wale ambao hunywa pombe wako wana, wanafanya kadhabi na bibi za wenyewe wanaesarana na wanayudhi wa haribu wanayudhi ni wale wachugaji ambao wanaraniana ni zile kanisa utawaisikia mchungaji fulani alifunguliwa pale na amani ama na baraka. Fana hapo ni Mungu itakusaidia. Ni Mungu itakusaidia. Atakapo unasikia ni Mungu atakuondoa. Nyinyi ambao mko elimu, atakapo unasikia ni Mungu atakuondoa, ni kama Mungu atakusaidia. Eh na ukisema unatoka ama unakale kwa ndani ya kutoka, unaanza kuinua maibada uja yona ngombe zinakuva buzi nini? Na shukuru Mungu sababu hata kama kutena mna gani mtu anataka kubarikiwa bere. My self I was cast. I was cast. Nilikuwa nimekaziwa sana. Na nikatukanwa sana. Eh? Na akakuwa akisema nimeisha. Mimi sasa nimeisha. Eh ni mtu anashaka akitoka. Anashaka akitoka huko. Huko lazima ukitoka lazima ukifate. Ni sababu ni kwa setani kabisa. Elimu ni mali kwa setani. Eh? Mali kwa setani. Ukiona Mungu akitoa na Israeli pale ni mahali pabaya sana nilikodaga yani nilikodaga sana nilikodaga sana maisha ikawa mabaya kazi ikaisha boma ikaisha nilikuwa naishi na panya kwangu panya hapo was that something mm? na usistuki unakula naso sapa pale mm? nilikojeka mchungaji hawezi kuja kuniangalia yani namba mtumie rufu ya mafuta ya gari Badala ya kuja kuniangalia na kuniobea ananiambia amenunua saidi mimi ya gari. Mtu wa Mungu nilivinyika na ndio sababu lazima watu watoke elimu zote duniani. Kenya and the whole world. I don't care. Lazima waisraeli watoke elimu. 
na waelekee bere mahali ambapo kuna muujiza yao na kuna mambo mazuri ya Jehova. Ndio kuzama namna gani? Waliodoka wote na kuelekea bara zingine. Na wenda na, na, na wadui inasema uh, bara zingine uh, wakaelekea <coughs> ilioko kati bara zilioko kati ya elimu na Sinai. Eh? Siku ya tano ya mwezi wa pili baada ya kutoka kwa kwa nchi ya Misri na mkutano mzima wa Israeli kwa kumunukia Musa Musa na Haruni huko barani wana wa Israeli wakamwambia oh, okay hiyo bili tu nifikishe pale inasema ya kwamba hata kama walinungunika nilikwambia hivi kama mchungaji na nitarudia tena I will repeat again wa Israeli ni watu wazuri sana watu wa Jehova ni watu wazuri sana lakini nikakwambia juzi lazima uwe mtu wa miujiza. Wakati tumefika mahali tumefika kama nchi, kama dunia, lazima kanisa abazo ziko na kweli na roho. Si zemi zote zenye ziko na kweli na roho. Kanisa iko na kweli na roho ukiingia ndani hakunanga dhabi kunyamaziwa. Kuanzia madhabahu mchungaji ni msafi kabisa, ni mtakatifu kabisa. Kuna kaza tuliigia hata tukakuta sikuwa na utakati mwingi sana. Mwanzo mwanzo, silikuwa na utakati mwingi sana. All of a sudden, ndio nimekuambia zinaitwa elimu. Jiliisha Mungu akaondoa watu wote pale. Jiliisha zote na Mungu akaondoa watu pale. Ndio hizi inaitwa hivi. Wazaeli walipita pale, sikaisha. <laughs> na wenyewe wakabaki nazo pale. Waisraeli wakaenda bele. Waisraeli ni wa Jehova. Kanisa ambazo ziko na kweli na roho ambao wachungaji wamebakia wa Mungu lazima sitende miujiza. Waisraeli wanaponuguna, wanapolalamika, wanaposema wako na kiu na ja, ni lazima uitishie maana. Na ni lazima wape maji. Lasi hivyo nowadays kanisa haiwezi kaendelea. Kanisa haiwezi kaendelea. Wataenda kutafuta baraka na watasipata. So zile ambazo zimebaki na kweli na roho sababu zenye zilijijaganya ziko tena, elimu haziko tena, vizima vya elimu duniani na Kenya haziko tena. Already they are zimeisha, zimemalizika na wanaisraeli wanakuja kwenye ababa kuna baraka. Kwenye ababa kuna machungaji wameishi kuoba Jehova wanapenda Mungu na wanaopa dhambi. Wenye hapo wanakemea dhambi ndio Mungu aonekane. Na kaza zenye nimekuambia wachungaji already walifika mahali wakaishi wenye wanataka wanakunywa pombe, sigara, ukahaba, kwalipo watoto wa wenyewe, kuraniana mambo kama hayo. Hiyo vizima hizo zote zimeisha Kenya. They are no longer there. Na nimetangaza mimi nikasema wana Israeli wote hutawateza. Wana ni wa Mungu. Ni lazima warekee bara zingine na warekee kwa makanisa ingine ambayo imebaki kodi na roho na niposa wakabarikiwe and they will be blessed. Nikakwambia Deuteronomy, hiyo nitasoma Deuteronomy. Eh, I read for you. Sababu ya Mungu Deuteronomy ni kubukubu la Torati. Deuteronomy ni kubukubu la Torati mtu wa Mungu. A uh, kubukubu la Torati, kubukubu la Torati, ndio hili. Hizo ni nyaa. Ni wana watu wa Mungu wa Kenya tutakanywi tena na tutaisha tena kubukubu la Torati 11. Ah uh, 11 mtu wa Mungu. Verse 29, 11 verse 29. Inasema hivi, tena itakuwa atakapokuleta Bwana Mungu wako na kukutia katika nchi wipedao kuimiliki ndipo aiweke baraka baraka juu ya mlima wa Gerizim na raana aiweke uiweke juu ya mlima wa Ebali milima ni bili duniani kuna Gerizim na kuna Ebali ah raana iko mlima Ebali hiyo ndio <laughs> ya wachungaji wenye urani na wako wengi wenye hurani yenye kama kesho wakisimama hawana lingine. Eh? Unajua wachungaji kuna wakati wanafikaga kere sababu ya sadaka ni ndogo, ni ndogo sadaka. 
Kwa nini washirika watoi? Mimi ni risiko kwa kanisa yenye washirika wanatoa pesa ya kununua shaba unakuta ime, imetumika na jia zenye zio za kiungu. Uh, unakuta pesa ya piano ama machini zime, zimetolewa washirika wametoa na uzuri alafu mchungaji mwingine anaziendea zote kwa bank anakula na ajaitiza washirika pesa wakata hizo ndizo kanisa Mungu ameamua kumaliza hizo ndizo elimu Mungu aliamua kuondoa Israeli wote unakuta pesa inatolewa ya shaba mara mbili tatu shaba inunulili unataka washirika wafanye nini mchungaji watakuondokea na jia moja uko ya, 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 ya washirika kujua na kuondokea ni kukosa kutoa sadaka. Taidi na mashukurani. Naanza kuarani hawa watoi. Hawa watatoa. Hawa watatoa na wataondoka wakatoe kwingine. Hiyo ni elimu utabaki na hapo peke yako. Yeni. Jugaji kama pesa ni ya kununua kitu fulani, si inunue. Yeni. Mimi haikuwa na haja na pesa, wakati nilikuwa naingia college. Niliitiza washirika pesa na walinipea na nawaitisha pesa wakiwa na zingine kwa bank. Hiyo ni yao hiyo, hiyo ni yao, ni yao washirika. Kanisa ni ya society sio hapo mchungaji. Kanisa ina ni, ni, ni ya society. Uwezi kuwa pesa ya kanisa ukule, ya piano ukule, ya saba ukule, 